ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ ਸਾਸੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਲੰਧਰ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 24 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਟਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Hello everyone. This is Justin Trudeau, leader of the Liberal Party of Canada. This April, Sikh Canadians will gather to celebrate Vaisakhi, commemorating the anniversary of Guru Gobind Singh's creation of the Khalsa Panth. The Khalsa Panth's ideals are shared by the Liberal Party and indeed by all Canadians. Ideas of fairness, respect, and equality for all, regardless of race, creed, religion, or gender. I have traveled to all corners of this country and seen firsthand how our Sikh Canadian community embraces these values. They are an integral part of our national fabric. Cela nous rappelle que le Canada est fort non pas malgré ses différences, mais grâce à celles-ci. I look forward to the next year with optimism and hope for our collective future. I'm proud of the country Canadians have built and continue to build together. Thank you. and happy vasaki merci et joyeux vasaki wahe guru ji ka khalsa wahe guru ji ki fateh jalandhar vich corona virus de do hor mamle positive aaye ne eh mamle raja garden ate lal bazar to samne aaye ne inna dova vyaktiyan di umar 40 saal ate 25 saal hai is de naal hi jalandhar vich corona virus de mareezan di ginti 24 ho gayi hai jalandhar de vich corona virus de do hor positive mamle paaye gaye ne ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਲ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 24 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 24 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 134 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 134 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਭੂਟਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 134 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੂਟਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 134 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਟਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ 134 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਚੀ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਏਡੀਸੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਕੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੋਰਥ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਯੋਧੇਵਾਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਨਮੈਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਨੋਰਥ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸਪੀਐਸ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤਨਾਅ ਸੀਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੋਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰਾਹੀਗੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੈਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਝੰਡਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਚ ਇਹ ਜੁਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਪਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਕੋਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ